Sa punto pong ito'y makakausap natin si Ginang Sylvia Miklat, ang Executive Director ng Ateneo Institute of Environmental Science for Social Change. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am, si Kuhani Season po ito. Magandang tanghali rin. Ma'am, base po doon sa inyong mga isinagawang pag-aaral, ang uh, tanong ho ng marami, bakit kaya na ulit muli ito pong pinsala ng Bagyong Undoy noong pong 2009 at ngayon pong uh, 2020 naman sa Bagyong Ulysses? Um, siguro kasama na yan dun sa aming inirepost sa um, aming website. Mm -hmm. Ang ESSC ay gumawa ng pag-aaral nung time nga after Ondoy, pero dun namin ipinakita yung kailangang pag-intindi ng history ng area na yan. Mm -mm -mm. Yan ay isang marshland, historically, ang Marikina. So, okay. what, what you call the Marikina Valley na Marikina Watershed, ay ang kanyang natural function noong unang panahon ay marshland. Mm -hmm. So, in a way, flood zone siya. All right. Kaya lang, through the year, syempre, nagkaroon na ng mga ibang-ibang land use sa area na hindi inintindi yung natural na context niyang area na yan. Opo. So, actually, if we talk with our elders, Nung, hindi 2000, nung 1999, meron ding flooding na matindi. Nung 1989, meron din. Mm -hmm. Kaya lang tumaas lang daw yung tubig nung Ondoy. Yan is based on mga anecdote sa mga na-interview namin. Right. Nung after Ondoy, oo. Kaya nakita namin siguro magandang i-share dun sa aming website and sa Facebook na rin. No? Diba? Inulit namin yung talagang history niyang area niyan. Mm -mm, mm -mm. Nabasa eh, ko nga po ano doon sa inyo mm -mm. pong uh, historical mapping no nabanggit niyo rin mm -mm. na talagang ito nga na hindi na considera no yung parang urban planning doon mm. sa kumbaga historical na data niyo no ng uh, mga dapat may marshland yung uh, yung mm -mm. pag po ng Wawa Dam. Meron ho kayong mga mga rekomendasyon ano dati na mukhang tila hindi po talaga nasunod. Uh, ano po ang ano po ang uh, inyo pong reaksyon at ano po ang inyong gagawin pag patungkol pa rin po dito sa ito nga naulit na naman na trahedya. Oo, um, two points muna Connie. No? First, I have to correct. Wala nang Wawa Dam. Yes, oo. Wala na 'yan. What is there is just a weir or parang uh, daanan lang ng tubig. Right. Ngayon, yung tubig nga na dumadaloy papuntang sa Marikina, for example, nagsasabi sila mabaho o kaya um, ano to, ma, ma brown, di ba? Yes, oo. That's a result kung ano yung operations upstream. Maraming piggery dyan. That's right, oo. Maraming nagdedredge, maraming nagkakwari. So, na-exacerbate -e yan pag madami ding tubig na galing sa ulan na dala ng katulad nito Ulysses or Ondoy. Okay. So talagang madaming rainfall. Mm -hmm. So magpa-flood sa talaga. Yes. You mentioned Now, about you. The problem is madami nang mm -mm. Go ahead. nakaharang. Di ba? Mm -hmm. Marami na tayong kababayan na nakatira sa tabi. Um, ang Provident Village, yan yung nakat Uh, nilocate siya sa tinatawag naming meander. Alam yan ng mga ibang nag-aaral sa mga water system. Mm -hmm. Hindi dapat nagtatayo ng permanent settlement sa meander. Yan yung pag umiikot yung river, yung dun sa gitna. Right. Hindi mo, kasi pag lumapad ang river, talagang mga pupuruhan yan. Opo. So we're Oo. really not, um, kumbaga, equipped or prepared para po sa pag paglaban na no within the 50 to 100 years di ba na kumbaga sinasabi nilang cycle nga po pero ano ba ang uh, sa tingin yung dapat meron na ngayon ano diyan sa area mm -hmm. po na mga nabahan ng lubos uh, uh -oh. could we like you know, construct a new dam ano ho ba yon i don't think a dam will help oh. no at the moment we have to comment i think marikina for all its painful experiences have really tried To mm -hmm. have uh, a local DRR and uh, local government resources for responding, no? So I think yung early warning is very necessary. Kasi hindi na natin mailipat yung mga tao, and I don't think many would like to leave, de ba? That's right. Now, evacuation, early evacuation, and make sure the facilities for housing temporarily. All of all the people are are available, you know, for pregnant, for elderly, for children. 
So, dun, dun, ganun na lang muna ang mangyayari for people na hindi, walang option to leave. Mm-hmm. Kasi maraming ganyan. Now, the next is yung kung ano mang engineering or infrastructures that are planned for that area. Hindi lang Marikina, ha? Right. San Mateo, um, saan pa yun? Yung parts ng Pasig, yung hmm. where the Marikina Kainta. watershed. Oh, oh. Kainta. Mm-hmm. Um, alam na yan ng mga tao kasi naranasan na nila, di ba? Several times. So, so, it's oh. very good to have the local government come together with urban planners mm. na who really understand the water shed, the water systems that are there and uh, plan better and avoid anything that will obstruct right. the water flow. Opo, nabanggit nyo kanina yung quarrying, uh, mm. operations. Marami ho kasi dyan sa area na yan, ano? So hindi ho nakakatulong yun definitely. Uh, hindi at least, nakakatulong. Mm, at least doon po ba may recommendation din kayo papaano naman uh, kaya ito? Kasi Parang imbis na imbis na humagkaroon ng solusyon, di ba parang mas dumami pa over the years, ano, ang pinayagan dyan? Oo, oh, pero kani may supply and demand yan eh. Bakit ba nagwa-quarry? Gawang marami din ko ba mm-hmm, dahil itong mm-hmm. mga construction materials na yun, di ba? So, pero siguro ma'am, siguro regulated kasi dapat, di ba? Palalo na kung ganyan yung area. Yes. Yes. Uh-oh. And um, I know there are a lot of politics involved as well and many private interests. So this is where people have to come together if if they really would do yung safety mm-hmm. ng mga tao because dadating pa rin koni ang ulan dadating pa rin hindi kailangan ng bagyo mm-hmm. extreme rainfall is 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 sufficient right kahit yung mga bagat lang madan- ano oo oo oo, oo. 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 Okay ma'am marami pong salamat at uh, hopefully no mas uh, makapagbasa ho yung mga kababayan po natin ukol doon sa research ninyo. You can mention po kung saan po yung website ninyo para at least mapuntahan. Uh, ESSC.org.ph Alright. Maraming oh, po salamat. Saka ano, Cherry, yes. uh, Connie, Connie po, last, po. Hindi, lang, hindi lang magbasa, uh, mag-act. Kailangan maging action yun. Yes, <laughs> oo. Oh, Matranslate into action. No, no? Correct. correct. Oh, sana yung ma- uh-huh. ma- ma- mauna ho dyan yung mga <laughs> namamahala <laughs> no, sa pamahalaan. Thank you very correct, much, ma'am. Tama. Oh, okay, Salamat. thank you. Salamat. Oh, bye-bye. Yan po naman si uh, Ginang Silvia Miklat, ang Executive Director ng Ateneo Institute of Environmental Science for Social Change.